उनचालीस लाख तिरासी हजार की सेविंग्स है रिंग बेच के मिले छह लाख मेरी फोन बुक में जितने भी लोग थे मैंने सबको फोन कर लिया सबने कुछ ना कुछ मदद भी की है लेकिन उससे मिलाकर भी होते हैं सिर्फ साढ़े तीन लाख तब भी बचा एक करोड़ निशान भी बोल चुका है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है मैं, मैं क्या करूं मैंने आरफ को प्रॉमिस किया है भगवान चाहे एक बार प्रॉमिस तोड़ भी दे मैं, मैं तो उसकी माँ हूं मैं कैसे उसका प्रॉमिस तोड़ू मैं, मैं कैसे उसको बोल दू की वो कैंसर से मां चली गई मैं सिर्फ बारह साल की थी फिर पापा को हार्ट अटैक आया वो भी चले गए फिर आदित्य कार एक्सीडेंट से मेरा आरफ तब एक साल का ही था उसे अपनी गोद में अपनी गोद में लेकर मैंने आदित्य की चिता को आग दी थी किसी ने मौका ही नहीं दिया कि मैं उन्हें बचा सकू लेकिन मां तो बच्चे की प्रोटेक्टर तब से होती है जब से वो उसकी कोक में होता है और आरव तो मेरे सामने है यार जीता जागता अपनी होप्स वाली आंखों से मेरी तरफ देखता हुआ वो वो ऐसे नहीं जाएगा वो देगा मेरी चिता को आग वो बड़ा होगा उसकी अपनी एक फैमिली होगी वो वो बूढ़ा होगा अपनी होप्स वाली आंखों से पूरी दुनिया को देखेगा वो ही विल डाइन ओल्ड मैन वॉम एंड हैप्पी इन इज बेड ही विल नॉट गो लाइक दिस इन पैसों के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी क्या हुआ कथा क्या हुआ तुम आरफ के पास है ना मैं आती हाँ ठीक है मैं रहूंगी तू हुआ क्या बस में जल्दी अच्छा कहाँ जा रही है जहां मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था क्योंकि आरफ भले ही मेरी जिम्मेदारी हो पर खून तो वो किसी और का भी है ना बेटा जी भूल गई बेटा हमारे घर की रीत है कि जब बच्चा आने वाला होता है बेटा हो या बेटी ये बात माँ नानी दादी नहीं करती सबसे अच्छी बात ये कहते हैं कि घर में रौनक आने वाली है जीती रहे बेटा तेरे चेहरे का ग्लो बना रहे और इस घर की रौनक बच्चों से बनी रहे थैंक यू मम्मी जी बधाई बहुत बहुत थैंक यू सो मच आइए। लो बेटा। पापा जी मम्मी जी आप दोनों ने तो इतनी सारी रौन के डाल दी मेरी गोद में <laughs> बेटा उसे आने तो दो यंगेश गरेवाल के वेलकम के लिए उसके दादा दादी के पास बहुत सारे प्लान्स हैं वैसे भी जो हमारा है वो इन बच्चों का ही तो है लव यू पापा जी खुश रहो
ये क्यों आई है यहाँ पे अभी से बाहर निकल गया तो अरे रुको तुम तो सोचते बात पे हो करते पहले हो अच्छा तो पापा जी को बोलते तुम वो ही देख लेंगे अरे दो मिनट रुक जाओगे मुझे समझने तो दो सुनो कहीं मम्मी ने तो नहीं बुलाया ऐसे यहाँ पे पापा जी की उसे ऐसा तो नहीं हो सकता टोल की बांध क्यों कर दिया वही नच्चो भी गुड़ियों नच्चो आओ सारे आओ यस सर उन्हें मेरी लाइब्रेरी में बिठाओ ओके सर एक्सक्यूज मी मैम आई ऊपर क्रिश्चन है <laughs> नहीं 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 सर इंग्लिश पिक्चर ज्यादा देखते हैं इसीलिए <laughs> तो फिर तो पक्का भाग के शादी कर रहे होंगे <laughs> नहीं सर बकायदा हम विटनेस डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हाँ शादी का जोड़ा लाना भूल गए बस है ना अरे सर ये क्रिश्चियन वेडिंग कितनी कूल होती है अब घर वाले साथ होते तो करते उनके रंग में रंग की शादी अब जब हमारी फैमिली को हमारी खुशी में अपनी खुशी नहीं दिख रही तो कम से कम हम तो खुशी खुशी अपने अरमान पूरे कर ले है ना सर तो सर्टिफिकेट में एड इवेंट्स कैथ ही लिख देता हूँ हाँ हाँ चलेगा यार यहाँ साइन कीजिए हाँ एड एड एक मिनट एक मिनट क्या हुआ कैथ ही यार Do you take this woman as your lawfully wedded wife? Hanji, I do. Woohoo! <laughs> Adi, Adi, mera wala bhi aane wala hai. Acha. Do you take this man as your lawfully wedded husband? Yes, I do. Congratulations. <laughs> Sign. Yeah. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. बस यही देखना बाकी था.
जैसे कि तुमने देखा हमारे घर में बहू की गोद भराई चल रही है और मैं यहां बैठा इतने सालों में पहली बार तुमने यहां आने की हिम्मत की है तो कुछ जरूरी होगा जी जरूरी है मैं आपसे कुछ मांगने आई हूं अपने लिए नहीं अपने बेटे आरफ के लिए आदित्य और मेरा बेटा है आठ साल का बहुत बीमार है उसके पास ज्यादा समय नहीं है आरफ को ब्लड कैंसर है उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना होगा और अगर ऑपरेशन इसी हफ्ते नहीं हुआ ना तो मेरा आरफ ब्लड कैंसर से और नहीं लड़ पाएगा भीत? अरे क्या हुआ पापा हद होती है यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सालों के बाद ये कथा यहाँ पे करने की आई है और मेरे इतने स्पेशल दिन में और तुम्हारे पापा जी तुम्हारे पापा जी उसकी बातें सुन रहे हैं प्रीत तू ठंड रख यार मैं मैं देख के आता हूं। क्या देखोगे तुम पापा जी सुनते हैं तुम्हारी पापा जी मेरे सुनते नहीं है तू यहाँ मुझे आंखें दिखा रही है अरे मैं करूं तो करूं क्या अच्छा सुन यार बाबा देख यू जस्ट काम लाओ तू अपना ध्यान रख यार ये टेंशन मतलब फालतू की तू प्रेग्नेंट है हाइपर क्यों हो रही है अरे कैसे हाइपर ना हो इतनी मनहूस औरत है ये पहले तो आदित्य भैया को खा गई उनकी आत्मा को तो शांति नहीं दे रही और घर वालों को ऊपर से परेशान करने आ गई रीत क्या बोले जा रही है तू मम्मी जी कथा से पूछिए ना वो क्या बोलने आई है यहाँ पे वो बेचारी हालत देखी थी उसकी कोई तो वजह होगी ना उसके पास वाह मम्मा वो बेचारी झुपर गया वो बेचारा नहीं था जिसकी याद में हम रोग दिन रात रोते रहते हम बेचारे नहीं है लेकिन वो जो ए अचानक से एक दिन आटप की वो बेचारी बस और कुछ मत बोलना घर पे मेहमान आए हुए हैं रीत बेबी शार है तेरा पूरी स्पॉटलाइट तेरे पे तो ये सब छोड़ना चल चला से लिखवा लो युवराज ये जरूर पैसे मांगने आई है औरतें ऐसी होती हैं ऐसी औरतें ऐसी ही होती हैं कोल टिकर ऐसा नहीं है कि मैं खाली हाथ बैठी हूं पिछले कुछ सालों में ना मैंने 40 लाख इकट्ठे किए थे और मुझे लगा था कि अब तो मैं अपने बच्चे को बचा ही लूंगी पर वो पर वो बहुत कम पड़ गए ट्रीटमेंट की टोटल कॉस्ट है एक करोड़ अड़तालीस लाख यहां पे आने से पहले मैं जिस जिस से मदद मांग सकती थी मैं मांग चुकी हूं मैं सच कहूं तो मैं मैं अपनी जिंदगी की सारी गुल्लक तोड़ चुकी हूं सब कुछ मिला के मैं मैं अड़तालीस लाख जमा कर लूंगी लेकिन बचे हुए उन बचे हुए पैसों के लिए आपसे आप मदद मांगने आई तो तुम चाहती हो कि वो बाकी का एक करोड़ मैं तुम्हें दू जी मैं मैं सब लौटा दूंगी अगले महीने से ही थोड़ा थोड़ा करके आई प्रॉमिस जिस लड़की के लिए मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया उसे मुझसे लोन चाहिए आपके पोते को ट्रीटमेंट चाहिए ब्लड कैंसर है उसे अपनी लाइफ चाहिए प्लीज मैं विहान को देख के आता हूं आप इनका ध्यान रखिए
संभालो बहन जी यान, यान, पार्ट के बाद ना ड्राइव पे चलते हैं उफ तेरे लुक्स भाई ने क्लब खुला है पेडर रोड पे हमारा फर्ज बनता ना जाके उसे चेक करना राइट राइट क्योंकि तेरे आशीर्वाद के बिना वो क्लब नहीं चलेगा और नहीं तो क्या भाई तो तू जानता ही है साउथ बॉम्बे की नाइट लाइफ का देवता हूं मैं नहीं यार मैं आज माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा क्या वट हैपन वट हैपन टू यू यार वी ऑल नो आंटी को तेरी जरूरत नहीं है अरे रो के से एटलीस्ट इज एक्सप्रेसिंग हर सेल्फ बट लुक एट यू तो क्या कर रहा है अपने साथ भाई तो मुझे क्या करना चाहिए यान हर साल इसी दिन पास्ट को याद करके आंटी रोती है लेकिन तू तू अपने आप को बस टॉर्चर करता है मेरे भाई यान डू यू रियलाइज अपने पापा के बिट्रेयल को तूने टॉर्चर बना लिया अपने लिए कितना बड़ा वाला डू यू रियलाइज वो बिट्रेयल मेरे लिए उनकी वो लास्ट मेमोरी है तुम अपने आप को इस घर की बहू मानती हो और जिसे तुम मेरा पोता कह रही हो उसकी तो मैंने शक्ल भी आज तक नहीं देखी आप खुद ही नहीं देखना चाहते थे आदित्य तो आया था ना आपके आया पास था। क्या सोचकर आया था यह सोचकर कि मैं उसे गले लगा लूंगा कि बेटा हमारी बेजती करने के लिए हमसे मुंह मोड़ने के लिए हमें छोड़ के जाने के लिए आओ मेरे गले लग जाओ चाहता क्या था कि तुम्हारा होने वाला बच्चा जो सिर्फ तुम्हारे धोखे की निशानी थी मैं उसे अपना नाम दे दूं मैं आदित्य का बाप हूं ये मेरा परिवार था या सब कुछ वैसे चलता था जैसे मैं चाहता था अचानक एक दिन तुम आ गए सब कुछ बदल गया मुझे याद नहीं कि मैंने कब आदित्य को परमिशन दी तुमसे शादी करने के लिए मुझसे पूछकर नहीं गया था वो तुम्हारे पास तुम्हारा भी बेटा है ना खेलने के लिए भी तुमसे तुम्हारी परमिशन मांगता होगा किसी दिन घर के बाहर जाए और वापस ना आए तो कैसा लगेगा तुम्हें ये करे वाला बार मैंने आदित्य के लिए खड़ा किया था छोड़कर चला गया वो भी और अपने माँ बाप को भी सर मिस्टर गरेवाल मुझे पता है आप बहुत हर्ट हैं आपको छोड़ने का ना हमारा कोई इरादा नहीं था बस एक दूसरे के साथ रहने का था आपका ना हक बनता है मुझसे नाराज होने का जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे कसूरवार ठहराने का लेकिन अभी ना एक जान का सवाल है मेरा बच्चा आरफ वो ब्लड कैंसर से लड़ रहा है सर ये सब पुरानी बातें भूल करना आप बस ये सोचिए कि एक आठ साल का बच्चा आपका पोता आदित्य का खून आपका खून वो भी हमसे छिन जाएगा अगर हम वो मेरा खून नहीं है और मेरा पोता भी नहीं शर्म नहीं आती तुम्हें ब्लड कैंसर आपका पोता आपका खून ये सब बात मेरा खून उस दिन उस एक्सीडेंट में खत्म हो गया था वो भी तुम्हारी वजह से मेरा तुमसे और तुम्हारे बच्चे से कोई वास्ता नहीं है कैसे नहीं है? आदित्य को आपने उसके परिवार से बेदखल किया क्योंकि उसने शादी आपकी मर्जी से नहीं की मुझसे कर ली मैं आपकी क्लास की आपकी पसंद की नहीं थी ये बात समझ आती है मुझे लेकिन आदित्य मर गया आप उसके फ्यूनरल तक पे नहीं आए ये कैसा ईगो है 
आदित्य आप आपके बेटे की इकलौती निशानी है आरम अब वो मरने की कागार पे खड़ा है आप चाहे तो उसे बचा सकते हैं लेकिन नहीं आप अभी भी वहीं अटके कि दस साल पहले आपकी बात टाली गई थी जान की कोई कीमत है या नहीं है आपको समझ में आ रहा है हम यहाँ पे खड़े होकर पुरानी बातें कर रहे हैं और वहां पे वो आठ साल का बच्चा आपने इलाज के लिए इंतजार करते करते ही गरीवाल आप कर लीजिए मुझसे जितनी भी नफरत करनी है लेकिन मेरा आरफ को बचा लीजिए आपके पास पैसों की कमी नहीं है एक करोड़ कुछ भी नहीं है आपके लिए और मेरे लिए मेरे बच्चे की जान है मैं कुछ भी करूं ना तो मैं एक हफ्ते में एक करोड़ नहीं जमा कर सकती हूं प्लीज हमारी हेल्प करिए गेट आउट जाओ मुझसे तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही है और सुनो तुम्हारे बच्चे की जान बचाना तो दूर मैं उसे बदुआ तक नहीं दूंगा कुछ नहीं लगता है वो मेरा आउट फॉर मोर अपडेट Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.